പല സ്പീക്കേഴ്സും ഫാമിനി ആയാലും പല പെൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യു സി അറൌണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ഡേറ്റ റൈറ്റ് അതായത് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അതിനെ അഗെയിൻ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫെമിനിസം ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് സെക്സസ് ലൈക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എവറി വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ എവറി ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കേരള ഓർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ എനി അതർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഐ വുഡ് സേ മറ്റുള്ള ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് വേവിൽ പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഏത് സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ പറയും ആണുങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ക്രൈം ഇതല്ല പറയുന്നത് ഫെമിനിസം എന്താണ് ഇവിടെ എയിം ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതായത് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് എഗ്രീഡ് അതായത് നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വർണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുള്ളവർക്കേ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് സമ്മതിച്ചു അതും തെറ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസും അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യയും കൊല്ലലും പീഡനമൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെക്കനെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ തല്ലിക്കൊന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളു നിങ്ങൾ ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ലൈക്ക് യുവർ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ലിസൺ ഓർ സി അറൌണ്ട് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് മാൻ സ്പ്രെഡിങ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ കാല് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും അതാണ് ഓക്കെ അവരുടെ വേ ഓഫ് സിറ്റിംഗ് അതായത് പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് സിറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാൻ സ്പ്രെഡിങ് നിങ്ങൾ കാല് വിരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ പറയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററും നിങ്ങളും രണ്ടുപേരും കാല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയും പെൺകുട്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ നീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയോ വൈ യുവർ ഗൈസ് ആർ ബ്ലൈൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് യു ആൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഡേറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് വോട്ട് ഇസ് എൻ എക്സ് പോയിന്റ് Uh, egalitarian so egalitarian it is that's what even everyone is talking about ella orthum equal opportunities and we cannot guarantee equal outcome pakshe adu gender ne basil parayan pattilla aankutti rendu aankuttikalku equal opportunities orthane rendu aankuttilum equal outcome kondu varu orikkil namukku parayan pattilla pakshe naan parayunnathu endha nanichundengil nammude already patriarchal conditional aayittulla society il or aanneyum penneyum kondu vannengil penkuttiye kurichu penkuttikku endha nanichundengil endha nanichundengil ende veetile കിച്ചണിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയോ എന്റെ വീട് ക്ലീൻ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു കിച്ചണിലേക്ക് അമ്മയുടെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്ന കുറെ ബാഗേജും കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തില്ല എങ്ങനെ ഈക്വൽ ഔട്ട്കം വരും സോ ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കൂടി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഇടയ്ക്ക് കുറെ പോയിന്റ്സ് പോയതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കൊരു റിപ്ലൈ ആണ് എ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചേച്ചി പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് ചേച്ചിയാണോന്ന് അറിയില്ല ഒരു വുമൻ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സെക്സിനെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു സെക്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മനോഹരമായ കാര്യമാണ് സ്റ്റോപ്പ് റൊമാൻറ്റിസൈസിങ് ദിസ് സെക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വാട്ട് അബൌട്ട് മാസ്റ്റർബേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ നീഡ് ആണുങ്ങൾ സെക്സ് ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഓപ്പൺ അബൌട്ട്
ഇതാണ് ചെറിയ പിക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജെൻഡറിനെതിരുള്ള ക്രൈംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഫീമെയിൽസിനെതിരെ മാത്രമാണ് ലോയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് അത് ഫീമെയിൽസിനെതിരെ മാത്രമാണ് ഒരു മെയിലിന് മാത്രമേ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഫീമെയിൽസ് മാത്രമേ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൈനോസെൻട്രിക് ലോസ് ഈ തരത്തിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ അമൻ ബില്ലും അമൻമെന്റ് ആക്റ്റും വന്നതാണ് അതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ എതിരെ നിന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രമുഖ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പിക്കിങ് ഇതിൽ നിയോലജിസം എന്ന് പറയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഈ കൃത്യമായ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹോമിസൈഡ് എടുക്കുക ഹോമിസൈഡ് എടുത്ത ഒരു ആളെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാൾ കൊന്ന അതിന് ഹോമിസൈഡ് എന്നാ പറയുക ഇത് മജോറിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽസ് ആയിരിക്കും വിക്റ്റിംസ് പക്ഷെ ഇതിന് ഫെമിസൈഡ് എന്നൊരു ടൈം വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിക്റ്റിംസും ഫീമെയിൽസ് മാത്രമാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേഞ്ചർ വയലൻസ് വയലൻസ് എടുത്ത അതിൽ മജോറിറ്റി ഫിസിക്കൽ അസൾട്ടും ഈ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസും നേരിടുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ മെയിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇത് മാറ്റി വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ എന്നൊരു രീതിയിലാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അത് ഫീമെയിൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റെം ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ ചെറിയിപ്പിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ജെൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം ക്രൈംസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി തെറ്റാണ് ലോജിക്കലി ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം മുമ്പ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മറ്റേ ഫീമെയിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചു ഇത് ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് അതായത് ഫീമെയിൽസും സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ മെയിൽസിന് ഫ്ലോർ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റോടെ ഉണ്ട് അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതും മെയിൽസ് ആണ് മജോറിറ്റി സൂയിസൈഡ് ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ളവര് ഹോംലെസ് ആയിട്ട് മരിക്കുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് ആൽക്കോൾ അബ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കാരണം മരിക്കുന്നവര് പ്രസന്നേഴ്സ് മജോറിറ്റി ഏർലി ഡെത്ത് മജോറിറ്റി ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ മജോറിറ്റി വിക്റ്റിംസ് ഇത് ജെൻഡർ ബയാസ്ഡ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒരിക്കലും ജെൻഡേഡ് ക്രൈം അല്ല ഒരു ജെൻഡർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ക്രൈം അല്ല പ്രൊഫസർ മുറേ സ്രോസ് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജെൻഡേഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ഡുലിത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡല് റിസർച്ചേഴ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കോളേഴ്സോ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മെയിൽസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫീമെയിൽസിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണിത് ഡുലിത് മോഡൽ ഈ ഒരു മോഡല് ഉപയോഗിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അതിൽ മെയിൽ വിക്റ്റിംസ് വരില്ല ഇന്ത്യയിൽ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആർക്കും അറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിക്റ്റിംസ് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല വരുന്നത് മെയിൽസും ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ മുറേസ് റോസിന്റെ സ്റ്റഡി ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിക്റ്റിംസിലെ മെയിൽസിന്റെ എണ്ണോ ഫീമെയിൽസിന്റെ എണ്ണോ ഇക്വൽ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ വയലൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ പരിക്ക് പറ്റുന്നത് ഫീമെയിൽസിനാണ് അത് ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്നതിനർത്ഥം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒരു ജെൻഡർ ഒരു ജെൻഡറിനോട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ക്രൈം അല്ല ഓക്കെ ഇതൊരു ജെൻഡേഡ് ക്രൈം അല്ല ജെൻഡർ അല്ല ഇതിന്റെ ബേസിൽ അബ്യൂസീവ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയലൻസ് ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വയലൻസ് ആണ് അവരതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നിയമവും ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയുമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിൽ എന്നിട്ട് മജോറിറ്റി ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിറ്റിംസ് ഫീമെയിൽസ് അല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും എങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു രീതിയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെ
തെറ്റാണെന്ന് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ